ゃあ、ナルトサギダーズ。お名前お願いします。大内流星です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大内流星君、目が見えないスケートボーダー。はい、男の子です。よろしくお願いします。えっ、ー、と、ムーバーいつから何歳。あ、見えなくなったのは。そうそうそう進行性の病気なので、うんうん、どんどん悪くなっていくっていう病気なので。うん、その病状が悪化したなっていうところで言うと、高校二年生。それくらいですね、二年生三年生。のあたりに、まあ、一気にこう、悪くなったような感じですかね。なるほど。うん。自分が進行性の病気だって知ったのはいつから、はい、小学校1年生の時に病院で検査して、うん、まあそれで病気が分かったんですけど、うん、いつ知ったのかなもうあんまり記憶が正直なくて、うん、親が、うん、今まで見たことないレベルの落ち込みようだったのは覚えてるんですよ、うんうんうんうん、そこばっかり印象的で正直自分がいつ目の病気をしたのかって詳しいことは覚えてないですね小学校3年生かな、うん、とか4年生の時とかに学校でパソコンの授業があったんですよ、うんうんうん、ローマ字を覚えようみたいな、うん、で覚えたてのローマ字で自分の病気を調べたのは覚えてるっすね自分の病気を調べたんだな、うん、親から聞いた話しかその時はまだ知らなくて、うん、じゃあ実際どうなんだろうってなったらこう調べて、うんまあ、いろんなことが出てきたですよねやっぱり正直親が気を使ってここまでは俺に言わなかったのかなとか、うん、そういうところもあったしなるほどなんだろうこう親に教えてもらったっていうよりパソコンで調べたことの方が強烈でしたよね、うんうん、パソコンは気を使わないので<笑>、はい、確かに気を使わない、うん、なんか親からじゃなくて、うん、そのパソコンで自分の病気が分かった時にどう思いました、うん、まあでももともと病気なのは知ってたんで、うん、そんな大きなショックはなかったですけど、うん、この先どうなるんだろうっていう不安はすごくありましたね。見えなくなったらどうしようって、うん、やっぱり自分のやりたいことってどれくらいできなくなるんだろうとか、うんうんうんうん、正直未知数だったし。まあ小学生の頭で考えられるレベルではなかったですよね。うん。うん、まあ中学校とか三年生まではまだ見えてたんですよね。そうですね。うん。どういうふうに見えてたのか、まあのちょっとだんだんぼやけていく感じってことですか。いやどんどんなんだろう、見えないところが増えていく。ああ。だからなんだろう、自分は見えてるつもりなのに、うん、物にぶつかるとか。へえ。まあ例えば道歩いていたら。まあ、そこら辺の看板とか、うんまあ、電柱とか、うんまあ、そういうものになんか気づかないうちにぶつかってしまうとでも最初は自分の視界は見えてるもんだと最初のうちはやっぱり思ってしまう、うん、ただそこには実は見えない部分が存在しているんだみたいな、うん、っていう感じでしたかね最初は。で今見えてる例えば視界の中で、うん、範囲が狭まるってことかな狭くなるそれとも見えてる景色に何かブチブチがあるのかな黒いものとか単純にこう視界がこうぐっちゃぐちゃになってくるイメージなんですよぐちゃぐちゃになっていくそうなんですなんだろうモザイクになるモザイクにまあ近いですかねあ狭くなるというよりは、うん、どんどんいろんな部分が、うん、例えば真ん中が見えなくなるのかちょっと端っこ見えなくなっていくのかとか、うん、なランダムなんですよランダムランダムに視界のかけ方が変わるからで残ってる情報しかないから、うん、それがこう脳で補正するっていうわけなんですよ、うん、要は、うん、だからこうぐちゃぐちゃになっていってしまう。要は視界がなくなればなくなるほどどんどんそれがぐちゃぐちゃになっていくっていう、うん、高校2年生の時に完全にもうバッて見えなかった完全にというかまあ病状が早,早まった進行が早まってきてっ、うん、あこれはもうまずいなってなって、うん、もう完全に歩けなくなっちゃったんですよ歩けなくなったっていうか、うん、分かってる道だったらなんとなくの感覚で行けたんですけど、うんうんよくわかんないところとか行くと、うん、もうあれみたいな、うん、どこだ道みたいな、うん、なったりとかしてて、まあ、そろそろ杖を使うようにならなきゃいけないんだなっていう
のはその時に感じましたね。高,高2くらいかな、高2の終わり頃。終わり頃ね。うん、今何歳ですか？今二十二です。じゃあそれから四年経ちましたね。じゃこの四年間はどんな感じで過ごしてましたか？とにかく最初は杖使うのが嫌で、白杖っていう白い杖を使うのが本当に嫌で。これを持ってしまったら自分は障害者なんだっていうのを 100% 認めなきゃいけなくなってしまうし認めなければ持てないじゃないですかだからそれがどうしても嫌で,でやっぱり自分はこう普通のこう健常の世界にずっと生きてたのでできればずっとそっちにいたかったしただそうしたい自分とそうできない自分の現実があるわけじゃないですかだからとにかくギャップはすごかったですよね。うん、ギャップね、うん。やりたいこととやりたくないことうまくいかないよみたいな、うん、バランスが取れない。取れないね。結局まあ持ちたくない持ちたくないって言って、うん、ずっと高校生活中はそんな感じでしたかね。うん、同時にやっぱりこう私生活動けないくなるってことはイコールスケボーもできなくなってたんですよ。うんうんうん正直すごく面白くなくてスケボーが、うんうん、なんかほんと暇つぶしみたいな、うん、もう別にうまくなろうとか、うん、すごいやつになるっていうのはもうなくなってて、うんね、だからもうほんとに時間つぶしもうだるーい感じの滑り方でいつもいましたけど一回も始まったんだが中学、うん、そう中学3年生の時,、うん、年生の時に。まあ全く見えなくなったけどそれでもスケボーは続けてたとそうっすねそのローカルのスケートパークだと、うん、やっぱりずっと滑ってたんで、うん、それこそ見えてる頃は誰よりも早く行って、うん、誰よりも遅くまで残って滑ってたんで、うん、やっぱこれでプロになるんだこれで飯食ってやるみたいなところがあったんで、うん、なんだろうこうやっぱ感覚残ってたんですよ、うん、だからほんののちょっととその見えてるところであここはここだなみたいなのでやってましたなるほどただものすごく怪我しててでもうやばいなスケボーそろそろやめなきゃだなって正直思ったっすよね高3の時とか、うんうんうん、でもうあんまりスケボー好きじゃなかったんでなんか単純にやることねえし暇だからとりあえずやろうくらいだったんですよ、うん、そうなんだだからできなくなることに未練はなかったんですよねあもういいやみたいな、うんうん、だからその時にちょうどあのダンマンシーナっていう海外のスケーターがいるんですけど、うん、その彼がその人がブラインドスケーターの先駆けを言った人で俺の友達がその人を見つけ、うんでいや流星世界にはこういうやばいやつがいるんだみたいな、うんうん、やってるやつがいるってことは、うん、お前もできるんだみたいな、うん、だからお前やめる必要ないよみたいな、うん、嫌いなんだったらやめていいけど、うん、少しでもやりたいなって思うなら試してみろみたいな、うんうん、ダメだったら考えりゃいいんだからみたいなことを言われ、うん、でもやってる人がいるっていう事実はあるじゃないですかあるかな、ねうん、だからやっぱりびっくりしたし、うんなんか悔しくなってうん悔しくなったんだんうんあ俺はなんで諦めてしまったんだろうみたいな、うん、でその時「流星ダンマンシーナはなんか白い棒を持って滑ってるよ」って言ってて友達が「うん、であそれ白杖って言うんだよ」って言って「流、う、星、ん、持ってないの?」って聞かれて「俺持ちたくねえから持ってねえ」みたいな、うん、言ったら「いや必要っしょ」ってなって、うん、<笑>じゃなきゃ滑れないだろうってなって、うん、でまあそうだってなっまあそこで初めて障害者の自分を受け入れて、うん、その上で考え方をシフトしていこうっていうふうに、うんうん、すごく思いましたよねその日からは需要を持てるようになったから、うん、持てるようになりましたね、うん、ずっと嫌いだったんですそうなんか本当はスケボーなんてもう好きじゃなかったのに悔しい反面でも嬉しかったところもあったりでなんか「よっしゃ持ちますか」みたいな、うん、もうそこからはだいぶ生活楽になりましたよね、うん、正直みんな分かってくれるししかもつ自分がぶつかる前に杖がものにぶつかるんで、うん、避けられるしスケボーはね、うん、正直だいぶ大変でしたけど最初、うんまあ、それはだって目が見えないのにさ、うんうん
チュケートボードをコントロールするにはちょっとイメージがつかないというか怖い怖いですねだって目起きてても怖いもん、うんうん、正直すごい怖かったですね、うんうん、今も怖いまあやっぱり怖い時はありますねただもう怖いからやらないっていう選択肢を取ったら前の自分と何も変わんないんですよなんか逃避することってすごく簡単なんだけど、うん、その目の前の課題に対してどうクリアしていくかって作戦を考えることが大事で、うん、俺は常にそれを考えてますねなるほどだからどうやればこの狙ったトリックがちゃんと決まるのかっていうのをちゃんと考えて、うん、でやる俺だけなのかどうか分かんないんだけど、うんうんうん、スケボーが怖い理由ってなんでなんだろうっていうのをまじまじと一回考えて痛いから怖いんだっていう結論にたどり着いたんですよ怪我すると痛いからそうなりたくなくて怖いんだろうっていうすごい当たり前の答えなんですけど、うん、じゃあ一回痛くなろうみたいな、うんうん、とりあえず一回挑戦みたいな、うん、やばそうだったらその時考えりゃいいし一、うん、回こうこけるとああ意外とでもこんなもんかトライできるわってなったりがあるんでやら,ずやらず嫌いというかは本当に良くないなって思いますね今は。うんなるほど今そのスケボーをやってて、うん、いつまでに続けたいずっとっすねずっと、うん、おじいちゃんになっても、おじいちゃんになっても多分やめないですねすごい新しいことに挑戦したいものもある新しいことに挑戦やったことないことあ目が見えないキャラこそやってみたいこと、うんまあ俺ラップもやってるんですけど、うんうん、ラップもやってる、うん、スケボーとラップさえそこに自分の生活の中にあれば、うん、それだけでなんか幸せだしそれをもっとすごくしたい、うん、もっとなんかマインド的にどこまで高まることができるかみたいな、うんうん、とかそのスケボーで俺はどこまでいけるのかとかじゃあラッパーとしてどこまでいけるのかとか、うん、もうすごい楽しみですねラップの曲出してますねメインはインスタグラムで、まあ、自分のスケボーのプライベートな映像とかは全部インスタグラムに上がってるんで、まあ、なので皆さんチェックしてもらえればインスタのさ、はい、載せてる動画は自分で載せてるのそうですね自分で出してます投稿してるのはいその投稿ボタンとか見えるの携帯がしゃべるんでそれで教えてもらえるんでどこにボタンあるかとかああここのボタンがありますよってうん実際それやってるところを見てみたい。いいですか、じゃあ今。十四時四十二分。えっと、そしたら。十四時四十二分。ちょっとゆっくりにしますね。そう。今これメインの携帯開いたところの画面。なんだけど。十四時四十二分。指で触ると。十四時四十二分。時間をこう教えてくれたりとか、ね。十四時四、三月二十六日土。そうこれとかザンザースコア自動の動画結構で開いてこれとかまあこれはちょっとストリートの映像になっちゃうんだけどこれも全部自分で出してるやつですねこれは友達が撮ってくれてるそうですこれ友達撮ってくれてで投稿は自分で投稿は自分でやりますうんあとはまあ編集とか必要な時は自分で編集することもできるんですけど、うん、まあ面倒くさい時は友達にお願いしちゃったりとかああ、うん、そうかそうかものによってですかねへえーうん、コメント返しても自分でやってるねもう全部自分で、えー、あのやってますなんかどうやってインスタを見てるのか不思議だっただって、うん、自然に DM できてたもんそうあのその DM も全部その今の音声のやつでででできるるのの聞くんんすすよみんなあのどうやって携帯とか使ってるんですかとかっっててなななじゃないそれにはそれなりにやり方があるんだよみたいなところですね、うん、ちなみにイヤホンとかつけたりするあつけますつけますじゃあ電車とかはイヤホンで、うん、そうっす俺はもう電車の中とかで携帯使う時は特殊でイヤホンだけはめてポケットに手突っ込んでポケットの中でなんか携帯動かせるみたいなそうなんだ<笑>、うんだからでも分かんない外からしたらずっとポケットに手突っ込んでもぞもぞしてる人になっちゃうんだけど
リュウジャイ君は恋愛はどんな感じなの恋愛ですかはい<笑><笑>内緒っすねただ今実は今世紀最大のなんか恋愛をしててうんこれが成就するかわからないんですけどうんとりあえず今世紀最大なんで私の場合は耳聞こえないからなんか恋愛できないって思ってたからうん、うん、ちっちゃい時うん、うんでもまあ目が見えなくても恋愛はできるですねできるっすねうんこれは結構希望になる、うん、見てくれてるみんながあマジっすか目が見えなくても恋愛は全然できるうんあの見えないということを捉え方次第ですけど、うん、まず顔の好みがなくなったっすよね声とかになるな声とかになってきますねへえ匂、ーうん、いとかそうそうそう、結局目で見る情報がないから他の情報で好き嫌いが決まっていくんでなるほど、うん、だからもうマジ世の中の女性みんなビジネスだからもうマジ世の中の女性みんなビジネスもうなんか結構みんな顔とか見ちゃいますね、うん、逆に言ったら俺はもうそういう意味では、うん、他のみんなとは違う次元に進んだんですよ俺はなるほど、ね、顔という概念を捨てされたわけじゃないですかそこで<笑>まあそれがいいのか悪いのかわかんないんですけど、うんうんうん、いろいろまあ賛否両論あると思うんで、うん、でも楽ですよ。か楽だって。うん、<笑>夢とかない人結構おるんですが、夢がない。うん、そういう人たちにはなんかアドバイスありますか？俺の周りでもいて、うん、夢がないとか趣味がないとか。うんこうしたいっていうのは全然わからないんだけどどうすればいいってやっぱ聞かれたことがあって、うん、言ったのが、うん、無理に探したら夢じゃないっていうところ実際何にもない人なんていないんですよ、うん、生きてる以上誰かとは関わってるし、うん、何かしらしてるんですよ、うん、なんかそういうちっちゃなことでもいいからそういうちっちゃいのを考えればいいんじゃないのかって言いましたけどね、うん、こうしたいああしたいっていうのは自然と出てくるなるほどでも出てこないからダメってわけではないと思うんですよ、うん、自分の置かれてる状況をどこまで大事に思えるかじゃないですか大事に思えたらこれを守りたいっていうふうにどんどん変わっていって、うん、まあそれが俺の場合はスケボーだったわけで、うん、スケボーがすごく今では大切に思えるし、うん、だからこそこれをずっと守り続けたいっていう思いにつながって俺はそれが夢なわけで、うんうんうん、でもなんだっていいんだと思いますあのどんな内容でも自分がこれでいいって納得できることであれば何でもいいんだと思います、うん、ありがとうございます、はい、自分がこれでいいって納得できるもの、うん、無理に探したものは夢じゃなくて自分がもうこれでいいと思えるもの自信が持てるもの、うん、そういうものを見つけてきてください皆さんも。頑張ってください。頑張ってください。<笑>頑張ってください。うん、あのいろいろ、うん、教えてくださってありがとうございました。いやいやありがとうございました。楽しかったです。彼のインスタグラムも,ラムも YouTube もフォローお願いします、うん。彼のラップも聞いてください。ぜひぜひ。ということで、えー、このチャンネルがよかったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしています。またねー。またねー。バイバーイ。バイバーイ。<笑><笑>わかんない、ちょっと待ってね、ちょっと待って、一回せ、一回せいでしよう。見えないか、聞こえないかの選択肢ね。うん、は、やっぱ見えないですね。見えない、見えない。見えないを選ぶ。私は聞こえないを選ぶ。多分、自分の生活に慣れてるから、そういう選択肢になっちゃうんだよね。うん。うん
ために聞こえなくなる人の怖い怖いっすね怖いんだ、うん、まあ俺にとっては今音が生命線なので、うん、より怖いって今の自分だと思いますね、うん、私の場合は口の動きとかするから目が命が、うん、見えなくなることの方がすごい怖いうんだから今マスクとか大変ですよねもう全くわかんないね大変なんだろうなと思って口の動き見えないとねみんな喋ってないのと同じことになっちゃう,そう,そう,そうでも見えないにしろ聞こえないにしろね、うん、今置かれてる状況ありがたく思うしかないんじゃないですかねもっとひどい人もっと大変な人いっぱいいるだろうしひどいと思う、うん、いると思うだからこそまあ自分のこ現状にありがたみを持たなきゃ、ね、うん何にも始まらんっていう、ね今,今の自分に感謝の人ねほんと感謝っすね,ねあとは両親とか仲間にもすごい感謝、ねうん、周りの人を大切にしたい、うん、だから少しでもね自分の活動を通してなんか恩返しできたらいいなみたいなのは常に考えてますね、うん、私も共感ありがとうございますありがとうございます OK です